यस सर चैप्टर नंबर फाइव इनपुट टैक्स क्रेडिट दिल थाम के बेटे का सेक्शन नंबर सिक्सटीन सब सेक्शन सब सेक्शन वन बोलता है क्या कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन दर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ इज बिजनेस तो उसको आई टी मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है गुड्स में कैपिटल गुड्स भी आएगा इनपुट भी आएगा सर्विसेज में इनपुट सर्विसेज आएगी उन सबका क्या मिल जाएगा आई टी सी इफ दूज आर यूज इन दर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इंटरनेट टू बी यूज इन दर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ओके सेक्शन में सिक्सटीन सबसे टू बोलता है कि क्रेडिट मिलेगा मिलेगा भाई पर ये चारों कंडीशन पूरी होगी तब मिलेगा उसके बाद उसके बाद क्रेडिट मिलेगा नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा चारों कंडीशन फर्स्ट क्या है गुड्स और सर्विस और बोर्ड जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो उसका टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी दर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट मतलब जैसे इंपोर्ट था तो उसका बिल ऑफ एंट्री सरकार डेबिट नोट रेज आपको रेज हुआ तो उसके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो वो रिसीव होना चाहिए सर इन आपको अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से क्रेडिट आया है तो आई का इनवॉइस आ जाना चाहिए आपके पास देन सर रिवर्स चार्ज मैकेज की सप्लाई थी आपने खुद ने खुद भी बिल इशू किया है तो खुद ने खुद को जो बिल इशू किया है वो डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो जाना चाहिए अरे क्लियर मतलब इशू हो जाना चाहिए कुल मिला के डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो गए हैं तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा सेकंड क्या है सर गुड्स और सर्विस और बहुत रिसीव हो जाना चाहिए क्लियर पर अगर मेरी डायरेक्शन भी आप मेरी डायरेक्शन पर आपने मेरे भी आप गुड्स किसी और को दे दिया है तो जब उसको रिसीव हो गया तब मेरे को मान लेंगे रिसीव हो गया है क्लियर थर्ड कंडीशन क्या है सप्लायर एंड एक्सपेक्ट दिया पर एक बार सर मेरे को प्रोविजन बेस पे उसका क्रेडिट मिल जाएगा क्लियर और बाद में उसने पे नहीं किया मिस में चकराया तो रिवर्स करना पड़ेगा पर एक बार प्रोविजन बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा और कंडीशन क्या है सामने वाले टैक्स पे कर दिया है फोर्थ कंडीशन क्या है मैंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया रिटर्न मतलब जीएसटी थ्री बी मैंने फाइल कर दिया होना चाहिए चारों कंडीशन पूरी तो क्रेडिट मिलेगा नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा पर हां अगर कभी भी गुड्स लोट या इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है जब जब वो लास्ट लोट या लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब क्रेडिट मिलेगा नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा सेकंड प्रोवाइज बोलता है क्या चारों कंडीशन पूरी तूने क्रेडिट ले भी लिया मस्त हो जा पर ध्यान रखना अगर सप्लायर ने रेसिपेंट को पेमेंट नहीं किया If the recipient fails to make payment to the supplier within वन एटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन वॉइस तो ऐसे केस में जब वो वन एडिट एक्सपायर हो जाएंगे उसने पेमेंट नहीं किया तो जो भी आईटीसी उसने लिया था वो आईटीसी क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा वो आउटपुट एक्साइड में एड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट और जब वो उसको फ्यूचर में पे कर देगा तो वापस से रीअवेल था आईटीसी और जब रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी करता है इस केस में तो आज सिक्सटीन फोर का टाइम लिमिट अपलाई नहीं होता है बच्चा हा है ना डन माहौल सरकार ध्यान ना क्रेडिट वापस मिल जाएगा पर इंटरेस्ट वापस क्रेडिट नहीं मिलता बेटा इंटरेस्ट का कभी भी क्रेडिट मिलता ही नहीं बच्चा इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा आपका देन सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन थ्री बोलता है क्या अगर आपने कैपिटल गुड्स पर जीएसटी पे किया और जीएसटी वाले पोर्शन का आपने डेप्रेशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा सेक्शन फोर बोलता है क्या कि आपको आईटीसी मिलेगा पर अगर आप लेना भूल गए तो मैक्सिमम कब तक मिल पाएगा फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल का सप्लाई था जिस फाइनेंशियल में आपने परचेज किया था क्लियर वो फाइनेंशियल का डेबिट नोट या इनवॉइस उसका क्रेडिट कब तक मिल पाएगा मैक्सिमम फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक क्रेडिट मिलेगा बाद में क्रेडिट ना हो पाएगा क्लियर डन सरकार ये था सेक्शन नंबर सिक्सटीन की आपको क्रेडिट कब मिलता है अवेल कब करेंगे ओके सर पदाना सेक्शन वन ने बोला क्या सारी गुड्स और सारी सर्विस और बहुत का आपको आईटी मिलता है पर सेक्शन नंबर सेवनटीन सब सेक्शन फाइव बोलता है क्या नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सिक्सटीन वन और एटीन वन फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा ब्लॉक क्रेडिट सरकार फर्स्ट बोलता है क्या मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंसेस कभी क्रेडिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट फर्स्ट है क्या इफ यूज इन मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज फिर उसमें तीन पॉइंट क्या है फर्दर सप्लाई ऑफ सच वहीकल और कन्वेंसेज सेकेंड है क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज और मोटर ड्राइविंग स्किल सर्विसेज आप सर कार चलाना सिखा रहे हो फ्लाइट उड़ाना सिखा रहे हो वैसे चलाना सिखा रहे हो तो ऐसे केस में नेविगेट कराना सिखा रहे हो तो ऐसे केस में आपको आई टी सी मिल जाएगा नहीं तो आई टी सी कभी नहीं मिलेगा और एक्सेप्ट विन दो यूज इन ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस नहीं लिखा है आउटपुट ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है आपने अपने बिजनेस के ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी अगर आपने कोई वहीकल खरीदा है तो क्रेडिट विल भी अलाउड डन सरकार ध्यान रखना फिर बोला है क्या वो एम्प्लॉज के लिए ज्यादा है कुरकुरे वगैरह बेटा क्लियर फॉलोइंग गुड्स और सर्विस बहुत का आईटीसी नहीं मिलेगा किसका फूड एंड बेवरेजेस फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज क्लियर इनका क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट वेन सच इनवर्स सप्लाई टेकन टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई या एज ए कंपोनेंट ऑफ एन
क्लियर फॉर इस पर्सनल पर्पज बचा सच इज लीव ट्रेवल लीव लीव ट्रेवल कंसेशन और होम ट्रेवल कंसेशन तो क्रेडिट नहीं मिलेगा नहीं तो क्रेडिट सर अगर अपने ऑफिस के काम के लिए गया तो क्रेडिट विल बी अलाउड बेटा क्लियर डन देन आता है क्या सर ध्यान ना कंस्ट्रक्शन सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूल प्रॉपर्टी में कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स अगर काम आया है तो उसका कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन दो हजार यूज इन प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू समी एल्स बच्चा हाई ना और ध्यान द टर्म कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स रिपेयर रिनोवेशन मेंटेनेंस वगैरह एक्सेप्ट सच रिपेयर रिनोवेशन जो था आपका बेटा वो क्या है अगर रेवेन्यू नेचर का अगर है क्या है बच्चा रेवेन्यू नेचर का खर्चा अगर था तो ऐसे केस में उसको कंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे और ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा क्लियर पर अगर आपने कैपिटलाइज किया बुक्स अकाउंट्स में किसको रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह को तो ऐसे केस में उस रिपेयर मेंटेनेंस का कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन के स्कोप में चला जाएगा बच्चा क्लियर और ऐसे केस में अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विस देते हो किसी को तो ये आउटपुट आउटपुट का तो ये आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा सेकंड थिंग प्लांट और मशीन के इंस्टॉलेशन में कोई भी गुड्स वगैरह काम आए क्रेडिट भी अलाउड पर प्लांट और मशीन के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया किसको टेलीकॉम टावर्स को पाइपलाइन लेड आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री प्रोमेस को लैंड बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर को प्लांट और मशीन नहीं बोलते बच्चा डन सरकार फिर होता है क्या आपने किसी ऐसे किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज किया है जिसने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो क्रेड ऑफिस नहीं मिलता है एनआरटीबी नॉन रेसिडेंट एक्सल पर्सन ने कोई भी गुड्स परचेज किया है कोई भी सर्विस परचेज किया उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट जो गुड्स उसने इंपोर्ट किया उस पर जो आईजीसी पे किया उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा अदरवाइज कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा कोई भी गुड्स और सर्विस बहुत जो आपके पर्सनल कंजम्पन का वही कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा देन सेवेंटीन फाइव एच बहुत खतरनाक पॉइंट बोलता है क्या गुड्स लॉस्ट डेस्ट्रॉयड स्टोलन डिस्पोज ऑफ और डेस्ट्रॉयड या गिफ्ट दे दिया आपने डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सिंपल तो ऐसे किस में कोई आईडीसी नहीं मिलेगा और लास्ट बोलता है क्या अगर आपने टैक्स पे किया इन पर्सन ऑफ सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर वन टू नाइन या वन थर्टी और सप्लायर ने सेवेंटी फोर ज्यादा बेटा फ्रॉड वगैरह केस में पकड़ा गया और उसने डेबिट नोट आपको रेज कर दिया तो उस डेबिट नोट के बेस पे मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता ओके okay. और उस डेबिट नोट पे वो सप्लायर को लिखना भी पड़ता है क्या आईटीसी नोट अवेलेबल ऑन द बेस ऑफ दिस डेबिट नोट माहौल ये था क्या आपका ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर सेवेंटीन सबसेक्शन फाइव फिर हमने पढ़ा था क्या सेक्शन में एटीन सबसेक्शन सिक्स सुना अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग प्लांट और मशीनरी बेच दिया है क्लियर तो ऐसे केस में सर जितने में आपने एक्चुअली सेल किया है वो या माइनस करेंगे परचेज प्राइस में माइनस करेंगे आपने जो आईटीसी पे लिया था उसमें से माइनस करेंगे क्या फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर फ्रॉम द डेट जब परचेज किया था आपने वहां से लेके जब आप सर क्या करेंगे उसको सेल करेंगे उतने टाइम को क्या कर देंगे फाइव परसेंट पर क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ सच कैपिटल गुड सोल्ड विचर इज हायर ये जो अमाउंट आएगा वो क्या करना पड़ेगा आपको आउटपुट टैक्स में एड करके सर लाइवी पे करनी पड़ेगी बोले सर माहौल डन सरकार सुन ध्यान से अगर आपने मशीन को या प्लांट मशीन को बेचा है भले वर्किंग कंडीशन बेचा एज अ वेस्टर स्क्रिप्ट बेचा क्लियर सर यूज करके बेचा विदाउट यूज बेचा सेम प्रोविजन में अप्लाई क्या जिस दिन आपका इन्वेस्ट था जिस दिन आपका परचेज इन्वेस्ट था वहां से क्या लेस करना बच्चा आवाज नहीं आ रही हो सर फाइव परसेंट पर क्वार्टर पार्ट क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस वो लेस करेंगे वो या एक्चुअल टैक्स पे बोलो ट्रांजेक्शन सच कैपिटल गुड सोल्ड विचर इज हायर पर ध्यान देना मोल्ड डाइज जिक्स फिक्सर्स या रीफैक्ट्री टूल्स अगर आपने बेचे रीफैक्ट्री मटेरियल अगर बेचा है आपने मोल्ड डाइज वगैरह बेचा है एज ए स्क्रैप तो ऐसे केस में उसका जो स्क्रैप का जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा उसमें जीएसटी पे करेंगे उसमें फाइव परसेंट वाला फंडा नहीं लगता माहौल सर सेक्शन नंबर एटीन सुनिएगा ध्यान से सर याद आया एसएससी रजिस्टर्ड था अनरजिस्टर्ड हो गया कंपोजिशन में था नॉर्मल एस आ गया वाइस वर्षा वगैरह बेटा सुना ध्यान से मान लो मैं क्या बनाता हूँ पेन पेन क्या है एग्जेम याद आया बच्चा आपको सर जो भी परचेज किया इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पर मेरा गुड्स क्या हो गया टैक्सेबल हो गया गुड्स और सर्विस दोनों के सेम प्रोविजन में बेटा क्या हो गए टैक्सेबल हो गए तो जिस दिन वो टैक्सेबल हुआ है उस दिन जितना इनपुट स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा भले रॉ मटेरियल फॉर्म में हो डब्ल्यू फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो प्लस उस दिन जो कैपिटल गुड्स परचेज किया हुआ होगा मेरे पास स्टॉक में होगा उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा क्लियर पर सरकार ध्यान रखना कैपिटल गुड्स के इसमें फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्टी क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आई विल बी अलाउड और हाँ इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेज के लिए उसका कुछ ना हो पाएगा और ध्यान रखना इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा पर परचेज बिल एक साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए माहौल सर फिर आता है क्या कि अगर आपने अगर आपने टेक्सबल गुड्स बेटा अभी टैक्स बोले अब जो भी
अच्छा जी अगर कंपोजिशन स्कीम में था तो सर ऑब्वियस बात है वो टैक्स कल एक परसेंट या जो भी रेट देखिए वो पे करेगा बेटा फाइव परसेंट वगैरह सिंस उसकी रेट ऑलरेडी बहुत कम कर दी इसलिए उसको कोई एडीसी नहीं मिलता उसने इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सब इसको भी परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पर एसएससी कंपोजिशन से बाहर गया बच्चा बड़ा हो गया तो सर जैसे वो नॉर्मल स्कीम आता है तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा कैपिटल गुड्स स्टॉक में उसका क्रेडिट मिल जाएगा पर कैपिटल गुड्स में फाइव पर क्वार्टर या पार्टी क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग क्रेडिट विल भी अलाउड एंड सर इनपुट रॉ मटेरियल फॉर्म में हो डब्ल्यू फॉर्म में हो या फिनिश गुड फॉर्म में क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट सर्विस का कुछ ना हो पाएगा जो ऑलरेडी परचेस कर हुई थी बेटा पर ध्यान रखना इनपुट कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा पर उसी स्टॉक का मिलेगा जो एक साल के अंदर अंदर परचेस किए हुए थे बेटा क्लियर उससे बियोन पुराने बिल थे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा माहौल सरकार अब आप नॉर्मल सी हो जो भी परचेस करोगे सारा टैक्स पे करोगे सारा क्रेडिट लोगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है पर वापस एस क्या हो गया कंपोजिशन में आ गया तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट रिवर्स जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में होगा उसका डिवाइड बाई सिक्सटी इन टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ करेंगे और ऐसे केस में जो अमाउंट आएगा वो क्या करना पड़ेगा रिवर्स मतलब आउटपुट एक्स में एड करना पड़ेगा एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस इफ एनी शेल लैब्स माहौल पॉइंट खत्म होता है अब मतलब एब्सोलूटली सेम पॉइंट था गुड्स एक्जाम से टेक्सपल होते हैं टेक्सपल से एक्जाम होते हैं या कंपोजिशन में आसिस जाता है या कंपोजिशन से बाहर जाता है बच्चा ओके डन सर अब आ रहा है क्या अगर एस सी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था तो ऐसे केस में सर सेक्शन 16 में बोलता है क्या एवरी रजिस्टर पर्सन कैन टेक द क्रेडिट तो सर वो अनरजिस्टर तो क्रेडिट की बात तो आती नहीं है पर अगर आशीष जी ने क्या करा दिया रजिस्ट्रेशन करा दिया था जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट मिलता है पर ध्यान कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है इनपुट सर्विस का भी नहीं मिलता है और इनपुट का मिलता है वो भी एक साल से ज्यादा पुराने बिल नहीं होने चाहिए जो एक साल के अंदर अंदर के बिल है उनका मिल जाएगा बच्चा क्लियर अब आशीष जी क्या है रजिस्टर्ड जीएसटी में जो भी परचेस करेगा सारा क्रेडिट मिलेगा आशीष जी वापस क्या हो गया अनरजिस्टर्ड हो गया उसने जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया उस दिन ध्यान बेटा उस दिन मान लेते हैं जितना भी गुड्स उसने परचेस किया जितना भी गुड्स उसके स्टॉक में सारा मान लेंगे उसने खुद को सप्लाई कर दिया है बच्चा आपको इसलिए सर जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसका पहले आप कैलकुलेट करेंगे आईटीसी आईटीसी इनपुट का जितना भी आएगा वो भले रोमल फॉर्म में हो कंडीशन डब्ल्यू पी हो या फिनिश गुड्स हो कैलकुलेट करेंगे आईटीसी प्लस कैपिटल गुड्स के इसमें डिवाइड बाय 16 टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से जो आईटीसी आता है वो या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स सोल्ड व्हिच एवर इज हायर ये जो अमाउंट आएगा वो क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स आईटी में ऐड करना पड़ेगा एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस उसके बाद भी अगर आईटीसी बैलेंस बचता है तो इट विल लेस अब आप अनरजिस्टर्ड जो भी परचेस करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा ओके माहौल पॉइंट खत्म होता है अब बस इसमें एक दो बात और आती बेटा आप अगर रजिस्टर्ड नहीं थे अब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो क्यों करा रहे हो अगर वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन करने लिए अप्लाई किया आपने तो वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस दिन मिलता है ग्रांड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस दिन से आपकी लाइब्रेरी चालू होती है इसलिए उस दिन के स्टॉक का आपको क्रेडिट मिलेगा पर अगर आप लाइबल रजिस्टर थे तो यू हैव द टाइम ऑफ थर्टी डेज टू गेट योर रजिस्टर्ड तो जिस दिन आप लाइबल रजिस्टर थे उसे तीस दिन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लाइबल रजिस्टर थे उस दिन के ओपनिंग स्टॉक का आपका सारा क्रेडिट मिल जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चा बोले सर क्लियर माहौल सर पोन खत्म होता है अब सुनना बच्चा सर अगर कभी भी आप क्रेडिट लेते हो इस तरह से बेटा तो ध्यान रखना आपको जीएसटी आईटीसी जीरो वन नंबर का फॉर्म होता है उसमें स्टॉक का इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करके डिपार्टमेंट में देना पड़ता है क्लियर और अगर कभी भी क्रेडिट रिवर्स करते हो अच्छा एक बात और जब क्रेडिट लेते हो आप जब क्रेडिट आप लेते हो स्टॉक का क्रेडिट आप ले रहे हो बेटा इन सारे केस में तो जीएसटी आईटीसी जीरो नंबर का फॉर्म है आपको सबमिट करना पड़ेगा टू लैक्स से ऊपर का अगर अमाउंट होता है क्रेडिट का अमाउंट तो आपको सीए का या कॉस्ट अकाउंट का एक सर्टिफिकेट चाहिएगा हमने सब कुछ चेक किया एवरीथिंग इज ओके क्लियर एंड सर जब आईटीसी रिवर्स करने की बात आती है तो जीएसटी आईटीसी जीरो थ्री नंबर का आपको फॉर्म फिल करके डिपार्टमेंट सबमिट करना पड़ेगा सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन पर हाँ इसमें सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती पर अगर आप जब क्रेडिट रिवर्स कर रहे हो तो हो सकता है ना इनपुट बहुत पुराना हो बच्चा देख क्रेडिट लेते वक्त लास्ट एक साल का क्रेडिट आपको लास्ट एक साल के परचेस बिल का ही क्रेडिट लेना बेटा पर क्रेडिट जब रिवर्स करना है सारा स्टॉक का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा एक साल के अंदर का हो या पुराना हो पर इतना पुराना था कि आपके पास उसका परचेस बिल नहीं बेटा क्लियर तो ऐसे केस में करंट जो प्रिविलिंग मार्केट वैल्यू की उस अकॉर्डिंग आपको रिवर्स करना पड़ेगा और हाँ करंट प्रिविलिंग मार्केट वैल्यू क्या होगी वो आप लोग इसलिए सीए का सर्टिफिकेट चाहिएगा सीए कॉस्ट अकाउंटेंट का कि जो वैल्यू ली वो सही ली बच्चा क्लियर उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा माहौल सरकार मान लो कभी भी अमल कमीशन मर्जर हो गया टेक ओवर हो गया चेंज ऑफ ऑनरशिप हो गया तो सर ऑब्वियस बात है सर जो ट्रांसफर होगा उसको नया रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि पेन नंबर चेंज हो
पेन मार्केट क्या है टैक्सेबल पेन क्या है एग्जेम सर इसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट कैपिटल सबको क्रेडिट नहीं मिलेगा इसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल सबका क्रेडिट मिलेगा पर सर मेरे फैक्ट्री में दोनों बनते हैं सब अच्छा मैंने एग्जाम्पल दिया फैक्ट्री का आई मे बी सर्विस प्रोडक्ट ऑल्सो आई मे बी ट्रेडर ऑल्सो सेम प्रोविजन भी देर ओके सर सुना ध्यान से अब मेरी फैक्ट्री में दोनों गुड्स बनते हैं तो जो इसमें काम आ नहीं मिलेगा जिसमें काम आ क्रेडिट मिल जाएगा पता कैसे बढ़ेगा उसके रोलमो फोर्टी और फोर्टी थ्री रोलमो फोर्टी बोलता है क्या इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए 43 बोलता है किसके लिए कैपिटल गुड्स के लिए सुना ध्यान से इन केस ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज इन केस ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज एक काम करेंगे इस मंथ में मान लो जनवरी 19 चल रहा बच्चा भी जनवरी 19 मंथ में आपने जितना भी परचेज किया जितना भी परचेज किया सर वो सब आपके जीएसटी टू एम आ रहे होंगे बच्चा क्लियर वो अमाउंट तो मान लो सेवेंटी लाख रुपये क्लियर सरकार मान लो उसमें से एक्सक्लूसिवली कोई इनपुट वगैरह था जो केवल किसमें काम का आ रहा है पेन में ही काम आ रहा है क्या कर देंगे हटा देंगे सर एक्सक्लूसिवली सेवेंटीन फाइव में कवर है ब्लॉक क्रेडिट हटा देंगे सर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में काम आए पर्सनल पर्पज में काम आए हटा देंगे सर सर एक्सक्लूसिवली इसमें काम आए सारा क्रेडिट ले लेंगे अब जो बचा है वो क्या है कॉमन क्रेडिट बच्चा क्या है मालिक कॉमन क्रेडिट जिसको सी के नाम से डेडाउन करता है सर वो कॉमन क्रेडिट भी एक बार सारा ले लेना ऐसा यस सर सारा ले लेना फिर सरकार क्या करेंगे ई अपॉन एफ करेंगे फिर जनवरी 19 मंथ में जितना एग्जाम टर्न ओवर था डिवाइड बाय टोटल टर्न ओवर इन वो कॉमन क्रेडिट जो अमाउंट आएगा वो आउटपुट टेक्स टाइप में ऐड कर देंगे उसको बोलते हैं डी वन और मान लो अगर कोई कॉमन इनपुट कॉमन इनपुट सर्विस बिजनेस और नॉन बिजनेस में कॉमन काम आया तो ऐसे केस में अगर काम आया तो क्लियर तो 5% ऑफ दी कॉमन क्रेडिट जो था वो हम क्या कर देंगे आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे उसको बोलते हैं D2 ये दोनों अमाउंट जो आपने रिवर्स की आउटपुट टैक्स एवेन्यू में ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली रिवर्स हो जाएगा बच्चा क्रेडिट जो बाकी बैलेंस आपको मिल जाएगा हा है ना क्लियर अच्छा देखना कॉमन जो नॉन बिजनेस काम रहा है फाइव परसेंट रिवर्स करना है क्लियर आईसीआई ने दो क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन में उन्होंने प्रेजेंशन ले लिया कि कॉमन काम आया एक क्वेश्चन ने प्रेजेंशन लिया कि कॉमन काम नहीं आया क्लियर तो यू कैन टेक प्रेजेंशन अगर क्वेश्चन कोई क्लियरिटी नहीं देता इसके बारे में तो कि कॉमन नॉन बिजनेस काम रहा उसका क्या करना है बच्चा ओके डन कोई भी प्रिजर्वेशन ले लिख के आना जरूर आप ओके सर अब ध्यान रखना कि ये सारा कैलकुलेशन आप एवरी मंथ करेंगे और एवरी मंथ करने के बाद जब ईयर एंड होगा तब ईयर एंड के बाद आप एक्चुअल एनुअल टर्न ओवर लेंगे और एनुअल टर्न ओवर लेने के बाद ई एफ एन एफ करके देखेंगे कि 12 महीने का मेरे को एक साथ रिवर्स करना था तो कितना रिवर्स होता और मैंने हर महीने जो रिवर्स है वो कितना किया है अगर जो भी प्लस माना होगा दैट विल बी एडजस्टेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट एटीन परसेंट पर नंबर कब से लगेगा सुनो बच्चा एक बार अगर मान लो रिवर्स ज्यादा कर देता तो रियल द क्रेडिट पर रिवर्स कम किया तो मतलब अब रिवर्स करना पड़ेगा मतलब आउटपुट एक्सपेट में एड करना पड़ेगा तो सर अब एड करोगे तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो फर्स्ट अप्रिल आएगा वहां से लेके जब आप आउटपुट टैक्स में ऐड करके पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 18 परसेंट पर नाम सुनना बच्चा ध्यान से ये भी ईयर एन के बाद जब एडजस्टमेंट करेंगे ये कब तक करना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले पहले करना पड़ेगा यहाँ पे एनुअल फाइलिंग एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का पॉइंट नहीं लिखा बच्चा यहाँ पे क्लियर डायट के लिए क्या है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सेप्टेम्बर मंथ का रिटर्न उस दिन या उससे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर ये एनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चा ओके माहौल सर का ध्यान देना आपने जब ई अपन एफ करा था मंथली बेस पे बच्चा उस टाइम मान लो जनवरी मंथ का टर्न ओवर अवेलेबल नहीं तो दिसंबर मंथ के बेस पे कर लेना क्योंकि एनी वेज क्या होने वाला है ईयर एंड के बाद एडजस्ट वापस होने वाला है ईयर एनुअल टर्न ओवर लेके बेटा कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हाँ ध्यान देना यहाँ पर जब आप प्रपोर्शन करेंगे अब कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा बच्चा प्रपोर्शन करते वक्त वैल्यू शेल एक्सक्लूड एक्साइज का अमाउंट वेट का अमाउंट अगर आपका एक्साइज सीएसटी वेट वगैरह लगता है अगर किसी गुड्स पर तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर दी पर्पज रूल फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री बच्चा क्लियर नॉर्मली अदर टैक्सेज इंक्लूड होते हैं वैल्यू में बेटा पर एक्साइज वेट और सीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर दी पर्पज ऑफ कैलकुलेशन टर्न ओवर इन फोर्टी एंड फोर्टी ओके सरकार प्लस ये तीन ट्रांजेक्शन ऑल दो एग्जाम है फिर भी इसको एग्जाम टर्न ओवर में काउंट नहीं करना ये तीन ट्रांजेक्शन कौन कौन से फर्स्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई नेपाल और भूटान है ऑल दो एग्जाम है फिर भी इसको एग्जाम नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पे आईटीसी टी गवर्नमेंट को देना है अगर इसको एग्जाम मान लेंगे तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा बच्चा सेकंड सर सप्लाई ऑफ गुड्स सुना रहे होशरी फर्स्ट क्या है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू नेपाल और भूटान सेकेंड क्या है सर आप अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या होगा अपने शिपिंग कंपनी से सर्विस ली होगी अपने तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वेसल सॉरी सप्लाई नहीं ट्
सर सर्विसेज बाय वे एक्सटेंडिंग लोन्स एडवांसेज और डिपॉजिट्स इन सो फार एज दी कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंट बाय वे इंटरव्यू डिस्काउंट तो उसको वैल्यूज ऑफ एक्सम सप्लाई में काउंट नहीं करना है पर अगर आप बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपके लिए इंटरेस्ट की रेवेन्यू जाती है वो एक्सम सर्विस मानेंगे बच्चा उसके लिए ईपन एफ में एक्जम में वो काउंट करेंगे बच्चा ओके नॉर्मल लोगों के लिए इंटरेस्ट को एक्जम सर्विस में काउंट नहीं करना माहौल सरकार प्लस प्लस बोला बच्चा कि ध्यान रखना रूल मो फोर्टी के पर्पज के लिए किस लिए मालिक रूल मो फोर्टी के पर्पज के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब सर अगर मान लो आपके टू ए में कोई सर्विस आई मतलब आईटीसी आया बच्चा आपने उसका कैलकुलेशन किया और आपने इनवॉइस के बेस पे क्या कर दिया ये एग्जाम में काम आया ये टैक्स में काम आया मतलब कॉमन क्रेडिट कुछ बचा ही नहीं तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा बच्चा ऐसे केस में कोई प्रपोशन करने की बात आएगी नहीं अरे यस या नो पक्का डन प्लस एक दो बातें और बेटा मान लो मैंने कोई ऐसी सप्लाई करी है जो रिवर्स चार्ज मैकेज में लाइबल आती है बेटा मतलब मैं सप्लायर हूं आप रेसिपेंट हो तो मैंने ऐसी कोई सप्लाई करी जिसमें रिवर्स में रिवर्सिज में रेसिमेंट लेवल होता है तो मेरे लिए तो लाइब्रेरी कभी आएगी नहीं बेटा तो मेरे लिए उस सर्विस को एग्जाम सर्विस मानेंगे फॉर दी पर्पज ऑफ रूल फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री क्लियर सेकंड अगर मैंने लैंड और बिल्डिंग बेचा है बेटा तो वो लैंड और बिल्डिंग को क्या मानेंगे सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विस मानेंगे और ऐसे केस में जिस वैल्यू पे स्टैंड ड्यूटी मैंने पे करी है क्लियर वो होगी क्या वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बच्चा क्लियर एक्सेप्ट सेवेंटी फ्लेट सेवेंटी फ्लेट तो टैक्स हो गया बेटा थर्टी फ्लेट जो है वो क्या है वैल्यू ऑफ एक्सम सप्लाई में आ जाएगा बच्चा एंड अगर मैंने सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करी किसमें ट्रेडिंग करी बच्चा सिक्योरिटीज में मतलब शेयर्स वगैरह बेच रहा हूं डिपेंचर्स वगैरह बेच रहा हूं तो ऐसे केस में वो जीएसटी लेवी नहीं होता उसमें बेटा पर लैपटॉप कॉमन काम मेरा इनपुट वगैरह कॉमन काम है तो प्रपोशन करना पड़ेगा ना यार तो इसलिए ई एपन एफ करेंगे ई एपन एफ करने के लिए एक्जम टर्न ओवर क्या होगा सेल ऑफ सिक्योरिटी जो है उसका वन परसेंट सेल ऑफ सिक्योरिटीज का वन परसेंट सेल भी वैल्यू ऑफ एक्जम सप्लाई और उसपे क्या लग जाए उसको क्या मानेंगे एक्जम टर्न ओवर में काउंट कर देंगे बेटा क्लियर ये था रूल नो फोर्टी टू खत्म होता है अब आ रहा है रूल नो फोर्टी थ्री इज रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स इन कैस ऑफ कैपिटल गुड्स बच्चा सुना मान लो मेरा कॉमन लैपटॉप का काम आ रहा है कॉमन मशीन काम आ रही है किसके लिए एक्सम गुड्स टेक्सल गुड्स और एक्सम गुड्स एक्सम सर्विस और टेक्सल गुड्स सर्विस सब में बेचा तो ऐसे केस में अच्छा एक बात और 42 हो या 43 हो जीरो रेटेड सप्लाई किया है अपने तो उसको टेक्सल सप्लाई मानते हैं हमेशा बच्चा ओके अब सुनना ध्यान से बच्चा सर कॉमन कैपिटल गुड्स काम आया चलो पहली बात तो कैपिटल गुड्स जितने भी काम आया उसके लिए रूल फोर्टी थ्री क्या बोलता है सर मैंने जितना भी कैपिटल गुड्स परचेज किया होगा इस मंथ में वो मेरे टू एम आ रहा होगा सर सर जो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली इसमें काम आया हटा दो सेवेंटीन फाइव में कवर हो रहा है हटा दो सर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस काम आया हटा दो केवल इसमें काम आया ले लो बचा हुआ जो कॉमन क्रेडिट है जो बच गया वो कॉमन क्रेडिट वो भी सारा ले लो बेटा एक बार क्लियर आपने अगर ले लिया सारा क्रेडिट अब क्या करेंगे क्या वो केवल इसमें काम आया क्या नहीं दोनों में काम आया एक बार सारा क्रेडिट लो फिर डिवाइड बाय 60 करने का 60 मंथ में स्प्रेड करके सर रेस्पेक्टिव मंथ में ई एफ करने का और जो अमाउंट ई एफ करके आएगा वो आउटपुट एक्साइट में रेस्पेक्टिव मंथ में एड करते जाएंगे हम साठ महीने तक क्लियर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बेटा भारत माता की जय क्लियर फोन खत्म होता है अब ध्यान रखना एक बार सारा क्रेडिट लो फिर सिक्सटी मंथ में डिवाइड करेंगे स्प्रेड करेंगे क्लियर और फिर रेस्पेक्टिव मंथ में जो ई एफ आएगा वो प्रोपोर्शन लाइब्रेटी में एड करते जाएंगे रेस्पेक्टिव मंथ में पर हाँ ईयर एंड के बाद कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है क्लियर क्योंकि एनी वे साठ महीने में स्प्रेड हो रहा है सर तो वहां मिस यूज के चांस होंगे नहीं बेटा ओके सरकार अब बात थी क्या एक और बात बच्चा कि मान लो अच्छा ध्यान देना जो मैंने बताया नेपाल भूटान वाली सर्विसेज क्लियर सर एक मैंने वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया बेटा क्लियर और इंटरेस्ट की रेवेन्यू जो एग्जाम नहीं मानेंगे वो फोर्टी थ्री भी कॉमन बच्चा क्लियर लैंड और बिल्डिंग बेची इसको एग्जाम मानेंगे क्लियर सेल ऑफ सिक्योरिटी को एग्जाम सर्विस मानेंगे एंड सर uh, मैंने ऐसी कोई सप्लाई दी इसमें रिवर्स आज मैके है वो एग्जाम रूल नंबर फोर्टी थ्री के लिए भी बेटा वो कॉमन है फोर्टी टू और फोर्टी थ्री दोनों के लिए बच्चा सेम पॉइंट है ओके okay, माहौल जो मेरे लास्ट पॉइंट बचता है वो ये बचता है रूल नंबर फोर्टी थ्री के लिए कि अगर कोई कैपिटल गुड्स पहले किसके में काम आ रहा था केवल इसमें काम आ रहा था बच्चा क्लियर केवल एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आ रहा था अब वो कॉमन काम आ रहा है तो जब मेरे केवल इसमें काम आता तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया होगा बच्चा अब क्या करेंगे उसमें से 5 परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो सारा क्रेडिट में एक बार ले लूंगा क्लियर क्योंकि वो कॉमन काम आएगा सर सारा लेके फिर डिवाइड बाई सिक्सटी वापस चालू कर दूंगा डिवाइड बाई सिक्सटी करूंगा और फिर जो अमाउंट सिक्सटी मंथ में स्प्रेड होगा उसको रेस्पेक्टिव मंथ में ई पोन एफ करके आउटपुट साइड में एड करूंगा और ध्यान रहा मशीन भरी परचेज के दो साल हो गए तीन साल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्रेडिट ले सकते हो या सिक्सटीन फोर का
क्लियर अब वो केवल किसमें हमारी इसमें काम आ रही है तो पहले एक बार सारा करके आपने लिया होगा बेटा फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्टी क्वार्टर लेस करेंगे और इमेन अमाउंट जो है पूरा आउटपुट एक्साइड में एड कर देंगे खत्म बच्चा एंड सर लास्ट केस अगर मशीन दोनों में काम आ रही थी कॉमन बच्चा क्लियर तो आपने एक बार सारा क्रेडिट लिया होगा फिर डिवाइड बाई सिक्सटी किया होगा फिर ई अपन एफ चालू कर दिया होगा फिर थोड़े टाइम बाद उस मशीन को केवल इसमें काम लेने लग गया तो ऐसे केस में सर क्या करेंगे 5 परसेंट पर क्वार्टर या पार्टी क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो पूरा एक साथ आउटपुट एक साइड में ऐड कर देंगे क्योंकि मशीन हम केवल इसमें काम आई टी नहीं मिलना चाहिए सर रिवर्स केस अगर मशीन केवल दोनों मशीन दोनों में काम आई थी सारा क्रेडिट लिया था डिवाइड बाई सिक्सटी किया ई अपन एफ चालू कर दिया फिर थोड़ा टाइम बाद मशीन केवल इसमें काम आने लगी बच्चा तो क्या करेंगे सर ई अपन एफ करना बंद कर देंगे और सारा क्रेड जो आप लोग ऑलरेडी ले लिया वो लिया वही कोई दिक्कत नहीं रिवर्स नहीं करेंगे बस क्लियर रिवर्स करना बंद कर देंगे बेटा भारत माता की जय सारे पॉइंट खत्म होते हैं अब ओके सर ये था क्या रूल नंबर फोर्टी टू रूल नंबर फोर्टी थ्री सेक्शन नंबर सेवनटीन खत्म होता है अब ओके बच्चा ध्यान रखना सर पर बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बोला सर बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक ऑप्शन और दिया है और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला कि अगर आपने ये ऑप्शन लिया तो मिड ऑफ दी फाइनेंशियल में आप ऑप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे और उनको क्या बोला एक काम करो जितना भी तुमने इनपुट हो इनपुट सर्विस हो कैपिटल सारा जो टैक्स था वो सारा टैक्स एक साथ लिखो फिर उसमें से लेस करो क्या अगर ब्लॉक क्रेडिट में कवर था सेवेंटी में हटा दो कोई गुड्स अगर कोई गुड्स या सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस काम है पर्सनल काम हटा दो बाकी जो भी क्रेडिट है सारा ले ले मस्त रहे और उसका 50 परसेंट आउटपुट एक्स में उसी महीने में ऐड कर खत्म कर पर हाँ अगर सेम पेन नंबर वाले डिस्टिंग पर्सन से अगर आपको कोई सर्विसेज रिसीव हुई थी तो ऐसे कि इसमें उसका हम हंड्रेड आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे क्लियर और उसका फिफ्टी नहीं करवाएंगे बाकी सबका फिफ्टी परसेंट रिवर्स करेगा और आउटपुट एक्साइड में एड करने का बड़ा बाला बोलो ये सर डन भारत माता की जय पोन खत्म होता है अब सर वेन एवर ऑप्शन आर अवेलेबल इन लो इट्स मैटर ऑफ टेक्स प्लानिंग विच ऑप्शन यू वांट टू ऑफ फॉर क्लियर इसी के साथ सर सेक्शन नंबर सेवनटीन भी खत्म होता है अब सर सिक्सटीन हमने पढ़ लिया सेवनटीन हमने अभी पढ़ लिया एटीन था हमारा क्या जब कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहा नॉर्मल से कंपोजिशन है और सारे केस अब आ रहा है क्या सेक्शन में नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइनटीन बोलता है क्या अगर जॉब वर्क करके गुड्स भेजे कहा भेजे बेटा आपने जॉब वर्क करके किया तो यस बिल्कुल आप भेज सकते हो और वहां पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है ना आपको आईटी सिलेबस करने की जरूरत है पर ऐसे केस में कंडीशन क्या है जो गुड्स आपने जॉब वर्क करके भेजा है वो प्रोसेस हो गया जैसे भी आया है आ जाना चाहिए आपको रिसीव हो जाना चाहिए विद इन वन ईयर और कैपिटल गुड्स केस में तीन साल में रिसीव हो जाना चाहिए अगर रिसीव नहीं हुआ इतने टाइम में तो जिस दिन आपने भेजा था उसके तब मान लेंगे हमने सप्लाई कर दिया था और सर उस दिन के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और जब हम भेजेंगे उसके यहाँ तब डिलीवरी चलाने के थ्रू भेजेंगे क्योंकि टैक्स इन्वेस्ट तो ही नहीं सप्लाई तो ही नहीं बच्चा क्लियर ओके पर हाँ एक जॉब वर्क कर दूसरा जॉब वर्क कर दूसरे से तीसरे जॉब वर्क करते ऐसे केस में सब मिला के एक साल मेरे पास आ जाना चाहिए बेटा मेरे पास आ जाए वापस भेज दो वो कोई दिक्कत नहीं पर एक बार मेरे को आ जाना चाहिए बेटा सब मिला के क्लियर अच्छा मेरे यहां से आ गया डिलीवरी चलाने के थ्रू तो वो चाहे तो दूसरे जब जॉब वर्क करके भेज रहा है तब उसका नया डिलीवरी चलान इश्यू करे या मेरे डिलीवरी चलान को वो इंडोर्स करके उसके यहाँ गुड्स भेज दे हमें कोई दिक्कत नहीं है और वो दूसरा वाला जो था तीसरे को भेज रहा है तो या तो उसी डिलीवरी चलान को आगे इंडोर्स करके भेज दे या उसका नया डिलीवरी चलान बना दे हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें क्लियर और गुड्स अल्टीमेटली मेरे को आ जाना चाहिए कितने टाइम में एक साल में या कैपिटल गुड्स केस में तीन साल में पर हाँ अगर मान लो मैंने कोई गुड्स आपसे परचेज किया डायरेक्ट जॉब वर्क करके भेज दिया तो जब उसको रिसीव हुआ तो मान लेते मेरे को रिसीव हो गया क्लियर पर जिस दिन उसको रिसीव हुआ वहां से जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन मैं आईटी से ले लूंगा पर जिस दिन उसको रिसीव हुआ उसके एक साल या तीन साल में मेरे को वापस रिसीव एक हो जाना चाहिए नहीं है तो वापस सेम प्रोविजन लगेगा रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट क्लियर डन माहौल अगली बात बच्चा सुनना मान लो मान लिया माहौल सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी सर अगर मेरे को कोई गुड्स अच्छा एक बात और उससे पहले सर अगर जो वर्कर के हाँ जो मैंने गुड्स भेजा वो क्या था मोल्ड्स डाइज जिक्स फिक्चर्स और टूल्स थे तो ऐसे केस में सर वो तो क्या होगा वो तो कंज्यूम नेचर के बच्चा वो तो कंज्यूम हो जाएंगे इसलिए मैं वहां भेज सकता हूं विदाउट रिवर्सल क्रेडिट और वापस से रिसीव होने का कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है डन क्लियर मतलब एक साल तीन साल नहीं है चल जाएगा बेटा ओके okay. एक और बात अगर कोई गुड्स जो मैंने वहां भेजा प्रोसेसिंग करने के लिए वो प्रोसेस किया और उस टाइम पे कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी प्रोड्यूस हुआ तो जो वेस्ट एंड स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ उसके लिए बोला कि जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है सॉरी उसके लिए बोला कि तुम चाहो तो वेस्ट स्क्रेप वही से बेच देना कस्टमर को अपने मंगाने की जरूरत नहीं है और वही से अगर बेच दिया तो ज
डिक्लेयर करना पड़ेगा इज माई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लियर पर उसका एक्सेप्शन क्या अगर जो वर्कर खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो ऐसे केस में मेरे को एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है सेकंड जो वर्कर ने जो गुड्स बनाया है जो प्रोसेस किया वो गुड्स अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी है कि यहाँ पे आपको वहां से कस्टमर को बेचना बेच दो पर एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है तो एडिशनल प्लेस नहीं दिखाना पड़ेगा नहीं तो दिखाना पड़ेगा बेटा एंड थर्ड एक्सेप्शन जो मैंने बताया था आपको वेस्ट और स्क्रेप अगर आपने जो वर्कर कैसे बेचे कैसे बेचे बच्चा आपने जो वर्कर क्या अगर आपने क्या बेचे बेटा वेस्ट एंड स्क्रिप्ट बेचे तो इसी केस में आप बेच दो वो रजिस्टर वो टैक्स पे कर देगा आप रजिस्टर आप टैक्स पे कर देंगे पर आपको एडिशन टेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है क्लियर पक्का डन पर जब कस्टमर बेचा वो भी एक साल या तीन साल के अंदर बेचना बेज़, चाहिए बेटा नहीं तो जिस दिन वो एक साल तीन साल एक्सपायर होंगे तो मान लेंगे मैंने सप्लाई कर दिया था कब पहले ही सप्लाई करते था और मेरे को अब जीएसटी पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट दिक्कत आ जाएगी बेटा अरे क्लियर डन पॉइंट खत्म होता है अब ओके सरकार लास्ट पॉइंट बचता है क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी सरकार याद है नरिमन पॉइंट वाला ऑफिस मेरा क्लियर जिसको मैंने बाद में शिफ्ट करके अंधेरी लिया था रत्नागिरी बार के ऊपर ये से नो माहौल सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज द ऑफिस ऑफ द मैन्युफेक्चर या सर्विस प्रोडक्टर जहां पे इन्वर्सिस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस रिसीव होते हैं और वो इन्वर्सिस बेस पे आईटी से लेके क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द अदर ब्रांचेस ऑफ द सेम पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर बच्चा हा है ना उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो क्या होगा आपने अगर आई अपॉइंट कर दिया बच्चा तो सर जब भी मैं इनपुट सर्विस लूंगा तो उस बायर उस सप्लायर को आई का बिल दूंगा आई का जीएस नंबर दूंगा बच्चा अब आई के पास जीएस आई का जीएस नंबर मैंने अगर आपको दिया तो आप जब बिल इश्यू करेंगे सप्लायर सर्विस का उस पर बिल का बायर का नाम लिखेंगे आई का सारा क्रेड आएगा जीएसटी जीएसटी आर सिक्स एम किसके आई के फिर ये क्या करेगा बच्चा ये क्या करेगा आई डिस्ट्रीब्यूट करता है बच्चा क्रेडिट को जो क्रेडिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा बेटा अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैसे करेगा वो सुनना ध्यान से अगर कोई सर्विस मेरी मान लो चार फैक्ट्री हो वन टू थ्री फोर तो ऐसे केस और नरिमन पॉइंट ऑफिस क्लियर तो जब मैं क्रेडिट ट्रांसफर करूंगा बच्चा तो ऐसे केस में सर वो सर्विस अगर केवल फैक्ट्री वन में काम आई तो क्रेडिट कहा ट्रांसफर होगा वन में ट्रांसफर होगा टू में काम आई तो टू में थ्री में काम आई तो थ्री में और फोर में काम आई तो फोर में ट्रांसफर होगा पर अगर कोई सर्विस चारों में कॉमन काम आई तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में सर प्रीवियस फाइनेंशियल के एनुअल टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड होगा चारों में क्रेडिट पर अगर प्रीवियस फाइनेंशियल के एनुअल टर्नओवर अवेलेबल नहीं है चारों का तो ऐसे केस में वो लास्ट क्वार्टर जब चारों के टर्नओवर अवेलेबल है टर्नओवर ओवर स्टेट क्लियर उस रेशियो में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे क्रेडिट को सब में बेटा क्लियर अच्छा कोई सर्विस अगर वन टू थ्री में कमाई तो वन टू थ्री में डिवाइड होगा वन टू में कमाई तो वन टू में डिवाइड होगा और ध्यान रखना क्रेडिट एलिजिबल क्रेडिट हो इन एलिजिबल क्रेडिट हो ब्लॉक क्रेडिट हो आई तो इतना समझदार है ही नहीं कि उसको क्या करना है सर वो तो क्या करेगा सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जीएसटर सिक्स फाइल करता है बेटा थर्टीन ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उसको जीएसटर सिक्स फाइल करना पड़ता है और आपके टू एम आ जाएगी क्रेडिट जब आपके टू एम आ जाएगी तब आप देखते रहे ना क्या वो क्रेडिट लेना अवेल करना नहीं करना बच्चा क्लियर ये तो क्या कर देगा एलिजिबल हो इन एलिजिबल सब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बच्चा क्लियर ओके सर अब बात होती क्या क्रेडिट ट्रांसफर तो करेगा पर किस रेश किस फॉर्म में करेगा रेशो में पढ़ लिया बेटा किस फॉर्म में करेगा अगर आई का ऑफिस जिस स्टेट में है उसी स्टेट में आपका ब्रांच ऑफिस है जहां उसको क्रेडिट पास ऑन करना है तो ऐसे केस में जो बिल पे लिख के आया वो ही एज इट इज पास ऑन होगा मतलब आई जिस लिख के आया तो आई जिस पास ऑन होगा बिल पे सी और एस पे किया तो सी और एस ही पास ऑन होगा पर अगर उसने क्रेडिट जो था वो पास ऑन करना है दूसरे स्टेट में तो उसके परचेस बिल भी भले सी ओर एस लिख के आया या आई लिख के आया हमेशा दूसरे स्टेट में क्रेडिट तो हमेशा आई जी फॉर्म में ही पास ऑन होगी क्लियर डन अच्छा सेम वे आई ने अगर कोई सर्विसेज का क्रेडिट पास ऑन कर दिया बाद में उस सर्विस का जो बिल था ओरिजिनल उसमें डेबिट नोट रेस हुआ या क्रेडिट नोट रेस हुआ तो ऐसे कि इसमें जिस रेशियो में उसने ओरिजिनल बिल को पास ऑन किया था उसी रेशो में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की क्रेडिट भी प्लस माइनस जो भी वो पास ऑन करेगा बच्चा क्लियर और देन ना आई जब क्रेडिट पास ऑन करता तो आई एस भी इशू करता है आई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी इशू करेगा बेटा अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो प्लस अपना रिटर्न फाइल करेगा थर्टीन ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बेटा हाँ ना क्लियर और इसको बोला क्या जिस तरह से हमने क्रेडिट पास ऑन करवाई है उसी तरह से आप पास ऑन करना अगर किसी को एक्सेस क्रेडिट पास ऑन कर दिया तो हम उससे रिकवरी करेंगे बेटा सेक्शन ट्वेंटी वन बोलता है क्या अगर आपने किसी यूनिट को एक्सेस क्रेडिट पास ऑन कर दिए तो जितना एक्सेस आपने उसको पास ऑन किया उतना हम क्या करेंगे उससे रिकवरी करेंगे बच्चा क्लियर समझे मेरी बात वो भी सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर फॉलो करके बच्चा क्लियर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी प्लस उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी इशू कर दिया उन्होंने और सर्कुलर इशू करके बोल दिया क्या अगर आप
अवल बल नहीं होते प्रीवियस के बेटा बोलते वक्त वेट एक्साइज या सीएसटी वगैरह पे किया तो उसको टर्नो में एड नहीं करते हैं क्लियर इसी के साथ आई जी एस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर फाइव खत्म होता है अब डन भारत माता की जय ये सर आईटीसी में एक बात और ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर सिक्सटीन में दो बातें और थी जो मेरी सर रहेगी बेटा सेक्शन नंबर सिक्सटीन में बोला था कि याद है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिसीव हो जाए जिसके बेस पर आपको आईटी मिलता है टैक्स इन डेबिट नोट याद आया बच्चा आपको वो रिसीव हो जाए पर ध्यान रखना उसमें एक बात और एड थी कि टैक्स इन के अंदर ये डेबिट नोट के अंदर जो भी रूल वो फोर्टी के हिसाब से कंटेंट बोले थे वो सारे कंटेंट लिखे होने चाहिए तो ये बिल आपको क्रेडिट मिलेगा पर हाँ उसमें एक अमेंडमेंट दिया गया क्लेरिफिकेशन दिया गया बेटा कि अगर इन में कुछ कंटेंट लिखना भूल गया डेट लिखना रह गया इन नंबर लिखना रह गया क्लियर तो क्या बिल्कुल भी आईटी नहीं मिलेगा क्या तो सर पहले के आ, रूल के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए पर अभी अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट मिल दिया कोई बात नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है पर एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या सप्लायर का नाम जी उसका नाम उसका एड्रेस उसका जीएस नंबर बायर का नाम उसका जीएस नंबर है क्लियर गुड्स या सर्विस का डिस्क्रिप्शन है वैल्यू ऑफ गुड्स है और उस पर टैक्स का अमाउंट जो है वो लिखा है और अगर इंटर से सप्लाई था तो प्लेस ऑफ सप्लाई का लिखा है एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन है तो चल जाएगा और आपको आई मिल जाएगा बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं तो भी बेटा क्लियर एक बात तो ये सेकेंड बात सर वो याद है रेसिपेंट को रेसिपेंट को जब बिल लिखा चारों कंडीशन पूरी क्रेडिट ले लिया उसने एक दिन में उसने सप्लायर को अगर पे नहीं किया तो इंटर आई डी रिकॉर्ड भी रिवर्स बच्चा अच्छा तो उसमें क्लेरिफिकेशन के लिए पॉइंट एड किया नथिंग एल्स कि अगर रेसिपेंट अगर रेसिपेंट ने सप्लायर के बिहाफ पे किसी को थर्ड पर्सन को पे कर दिया बेटा कोई एक्सपेंस सप्लायर को इनके करना था और रेसिपेंट ने पे कर दिया राइट तो उसको भी बनते ना सर वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनते तो ये मानेंगे रेसिपेंट उतना पेमेंट उसको कर दिया तो उतना पेमेंट तो हो गया ना यार किसी थर्ड पर्सन क्या आपको नहीं क्या किसी थर्ड पर्सन को कर दिया आपके बिहाफ पे तो बात यही ना मैंने तो पैसा पे कर दिया ना यार तो उसको भी वैल्यू पे कर दिया माना जाएगा सर सेक्शन नंबर सिक्सटीन सब सेक्शन टू प्रोवाइज वो वन एडिटेशन पे करने की कंडीशन के लिए इसको मानेंगे उतना अमाउंट पे किया बच्चा क्लियर डन डन सर